村里。你怎么了？这醉龙香的墨，剑歌银的纸，竟然被他用来写便条。有什么问题吗？问题大了，这人竟然比本侯还败家，这让本侯堂堂圣都第一纨绔的面子往哪儿放？你败家还败出自豪感来了？嗨，童爷，这您就不懂了。以本侯的身份，败家。那是不给朝廷添麻烦。说正事儿，嘿，这事儿你们算是问对人了。这圣都之中的醉龙香和剑歌银呐，十城里面有九成是从我这儿出的货，这批货正好是前几天从我这儿出的。那都卖给谁了？说。哎呀，都是文人的事儿，总谈钱。那就俗了，这不正好前段时间中元节嘛，我这货进的又多，我想着过节了就帮皇叔啊发点福利，所以啊，朝中的王公大臣、三司六部，我都送过去了一批。哎，你们钦天监也有份儿啊？怎么，童爷，你没收到？没有，真没有啊？哎呀，都是底下人不懂事儿。童爷，你要是喜欢，我立马安排。阿秋大人，现在怎么查？没法查了，咱们这个线索到这儿算是彻底断了。成事不足，败事有余。童爷，这事儿你也不能怪我呀。我要是不送这纸墨的话，说不定啊，你一开始连这条线索都没有呢。我这至少帮您确认了你们要追查的人的身份，非富即贵。我就算没有功劳的话，也有苦劳吧？怎么？还开始邀功了，合着我还该奖励你不成？哎，别谢别谢，咱还有事找他帮忙呢。好吧，我这次来，是想让你帮我个忙。童爷，这话就客气了，你的事儿就是我的事儿。好，我想让你帮我向工部举荐一个人。哦。那我倒要听听，是什么人能让童爷开了尊口？刘三章。刘三章？鬼市，你也知道鬼市？哼，巧了，算起来啊，本侯爷还是这鬼市的庄稼呢。用皇粮最近鬼市的主意，还是我给他们出的。好啊，原来就是你这家伙坑了我五十两银子。让他先说刘三章的事。这要说起刘三章来，那可是老熟人喽。他手艺精湛，年少成名，但后来啊，因为过于张狂，被仇家抓住了马脚，妻子死于非命。后来啊，只剩下他和一个漂亮女儿相依为命。从此呢，他也立下规矩，每个坊屋三张一开工，开工吃仨月。因为这个规矩，他也改名为刘三章。你说什么？我说。他有一个漂亮女儿啊！你说他立下规矩，三张一开工。对啊，刘三张啊，三张一开工。可恶，被那老东西给耍了。还有第三张护牌，刘三张，出来！没人。这大半夜的，人都去哪儿了？林粉，童姐姐，这里好黑啊！啊！啊！鬼，有鬼，有鬼！怎么了？有鬼？刘三章怎么就突然死在自己家里了？刚死，不到半个时辰。嘴里有东西，这是什么？上面好像有个被子。模具的残片，啊
，你可识得此物？林粉，林粉。这么看来，这第三张假护牌的主人就是凶手了。可是刘三章已经供出路径了，他还有什么理由包庇凶手呢？李思林说，刘三章与女儿相依为命。估计是因为他的女儿落到了凶手的手中。我的假护牌路径和真路径的假护牌路程都没有用到被子这个结构，那么这个被子一定在凶手那张假护牌中。带“贝”的名字，宝贝。小白哥哥，你怎么跟那岩十三似的？岩十三，蝴蝶、飞蛾这类昆虫身上都会有这种东西。莫不是？小云变成蝴蝶飞走了。听我一个朋友说呀，说陪这小子喝顿酒，身上能沾二两粉。美哉，妙哉！十三郎，十三郎，十三郎，你可知这次失踪的是谁？好像是兵部刘侍郎之女。小生今日还有事儿，就先行告辞了。我猜他跟凶手脱不开关系，他能杀掉刘三章，想必是有所警觉，想要把所有线索都销毁，让我们无计可施。严十三，这还不简单吗？看我的。哎、淼淼姑娘。你终于肯见我了。人家亲手做的糕点，你怎么不吃啊？是不是嫌弃人家厨艺差呀？小生岂敢呢？淼淼姑娘心灵手巧，小生仰慕都来不及呢。淼淼姑娘，嗯，你这糕点是什么馅儿的？有艾草、迷迭香、薄荷叶啊，可以提神醒脑、驱蚊灭虫。淼淼姑娘，小生今日偶感身体不适，改日再来拜访，告辞。哎，才刚来怎么就走啊？我这夜里蚊虫多，是人家新配的蔷薇露嘛，对飞蛾呀、蚊蝇有奇效。让开！淼淼姑娘，小生刚刚有些失态，改日必将登门道歉，告辞。林粉，果然是你啊！剑族，远古异种，具有夜视与飞行的能力，无论男女，皆容貌尚全。然而寿命极短，三十岁便会步入衰老。却能够通过其他生命维持青春，是远古时期人类的天敌之一。简族并没有精神操控能力，所以我一时没有怀疑到你。不过现在看来，应该是那些少女被你吸引，然后主动配合被你绑架，所以才会在没有任何呼救的情况下被你掳走。你的这些所谓的异能，就只有在别人对你有感情的情况下才有作用。就如飞蛾扑火。你们不要过来！再过来我就杀了他！